pont 5 évvel ezelőtt, 2012 őszén horgáztam és forgattam itt utoljára a Péri Horgásztó nagy taván. Akkor még senki nem gondolta, hogy a YouTube csatornánk legnézettebb és legnépszerűbb filmjét fogjuk majd elkészíteni, amely címe Metód Féder Magyar Módra. Mindig szívesen térek ide vissza, és sok kellemes emlék köt minket ehhez a tóhoz, de azért beszélek többet számban, mert most nem egyedül, hanem Sipos Gábor kollégámmal együtt fogjuk bemutatni azokat a metódos finomságokat, amelyek a Haldorádó 2018-as újdonságai is egyben. Azért jó azt látni, Gábor, hogy milyen sokan tértek rá az általunk kitaposott tösvényre. Sőt, Magyarország legnevesebb horgásza is féderbotot ragadta, és beálltak a sorba. Minden jelentős cég gyárt már féderezéshez, sőt kifejezetten metód féderezéshez használható felszereléseket, etetőanyagokat és csalikat. Ezeknek a cégeknek és az ismert horgászoknak tudása összeadódott, és ez okozta azt a robbanásszerű fejlődést az elmúlt években, amelyeknek a szemtanú lehetünk. Ez így igaz, de azért valljuk meg őszintén, Sipi, hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy az emberek ezt a rendkívül sok információt, ezt a sok innovatív dolgot látva azért lényegesen nyitottabbak és bátrabbak lettek. Konkrétan ugye azok a megrőzött fenekező horgászok, akik éveken, évtizedeken keresztül kizárólag a hagyományos technikát preferálták, azok is váltottak a fédelzés irányába. A legjobb példa egyébként erre saját édesapám, aki még tőlem is sokkal és sokkal makacsabb, évtizedeken keresztül csak a hagyományos fenekező módszerrel üldözte sóstó partján a halakat. Míg most kizárólag metódfédelkosára horgászik. Akár csak az én faterom, aki tömködős kosár nélkül már ki sem megy a vízparta. Na de miért? Azért, mert lényegesen több halat fognak, és ráadásul kevesebb kaja és csalik el hozzá. Szerencsére nem kell sokat várni az első arra. Neked is halad van? Megvan. Figyelj, Sipi, ez nem verseny. A megszokás, tudod? Ah, nem akarsz lemaradni. Bármekkora is lesz hideg vízben, minden halnak örülni kell. Bárhol is horgászk az ember, igaz? Igen. Most már célegyenesből vagyunk. Szép kis tőpontja az enyém. Itt a haverja. Van forgalom. Várjá. És csak most kezdtük, hopp, ki is esett a szakán nélkül horog a haszájából. Nem túl nagyok, de kezdésnek mit akarunk jobbat, nem? 10 perc után. Főleg.
Azért, mert kicsi, attól még úgy úgy megérdemli a kíméletes bánásmódot. Egyszer megnő ez is. Így van. Én azt tapasztalom, Sipi, hogy a magyar horgász kultúra egyre fejlettebb és egyre magasabb szintű. Az érdeklődő horgászok szinte mindent megnéznek, kipróbálnak és tovább gondolnak. Ők egyébként már most is nagyon eredményesen horgásznak, de egyértelműen ők képviselik a jövő nemzedékét, ők azok, akik megérettek azoknak a termékeknek az eredményes használatára, amelyeket többek között be kívánunk most mutatni. Emlékszel, Sipi, amikor megmutattam neked elsőként ezt a pici peletet, mi volt az első gondolatod? Az, hogy baromi kicsi, és hogy egyetlen mi szükség van rá. És mivel fogtad az idei legnagyobb pontjaidat, mit használtál eredményesen a metód versenyeken? Ezt. Hát igen, nem nagyon tudnék olyan horgászatot mondani, hogy ezekkel a pici csalikkal nem fogtam volna halat. Legyen szó fontos időszakról, hideg vízről vagy horgászversenyről, ezek mindig jól teljesítette. Az ehhez hasonló, nagy nyomásnak kitett horgászvizeken a halakat a nagy csalival már ritkán vagy egyáltalán nem lehet becsapni. Ezért volt szükségszerű ennek a piticsalinak a megalkotása. Ez konkrét kapás. Úgy fel. Hideg víz ide, hideg víz oda. Azért ami kell a halaknak, azt megszerzik maguknak. És ennek egyértelmű jele az, hogy karikába rántják a botot. Nem az a tipikus hidegvízi horgászat, amikor csak úgy picikét pedzegeti. Ennek szerintem két oka van. Egy, hogy a hal még azért hideg víz ellenére is viszonylag intenzíven táplálkozik, vagy pedig azok a finomságok, amelyeket adunk nekik, ízlenek nekik. Parád és kezdés, gyors folytatás, élménydús horgászatnak nézünk elébe. Nagyon szeretem ezt a botot, kisebb hal kifárasztása is élmény hűt vele. Méretét meghazottuló módon küzd, még a legkisebb hal is. Aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgy sem fog. Ez 2018-ban három új, kifejezetten a finom metódféder horgászathoz kifejlesztett termékcsaláddal lépünk piacra. Ezek közül az első a Pro metód pelet, 5 mm-es átmérővel. Ezt követi a nagyobb testvér, 7 mm-es változatban. És végül, de utolsó sorban itt van a Spéci metódból. Mivel a legtöbb hazai metód versenyen kizárólag természetes alapú csalik használta engedélyezett, ezért az idei évi legfontosabb feladatom a Pro Metód Pellet tökéletes csiszolása volt. Az érdeklődők már találkozhattak más gyártó palettáján is hasonlóval, azonban mi megpróbáltuk ezeknek a kisebb, nagyobb hibáit kiküszöbölni, és talán a legprofibb kismertű csalit létrehozni. Az első, amivel a lendővevő találkozik, a csomagolás. Komoly dilemma volt, hogy mi betegyük ezeket a kicsi csalikat, hogy frissek és rugalmasak maradjanak. A legjobbnak a spéci termékek aromazáró dugójával ellátott tégelye bizonyult. Ez légmentesen zár. Ha nem hagyjuk kupak nélkül a napon, garantáltan hónapok múlva is tökéletes lesz a csali állaga, és nem szárad ki. Fontos a csali mennyisége, szállíthatósága, átláthatósága. Nem hord már magával senki nagy csalis dobozokat, tégelyeket, mert egyszerűen nem kell sok, még a legjobb csaliból sem. Ez a hatos szett nagyon praktikus, könnyen kezelhető, akár egy zsebben is elfér, de fontos megemlíteni, hogy a különböző ízek önállóan is megvásárolhatók, ha esetleg egyik másik elfogyott volna. Ezek a finom pálcák pont ehhez az időszakhoz valók. Kisméretű horog, finom csali, kicsi kosár. Ebben az időszakban már ez az, ami működik. És mi csak azt sem mondanám, hogy nagyon finomkodni kell ezzel a bottal, hiszen amint látható, ez ebbe az egy-két kilós halakba is olyan szinten belegörbül, olyan szinten dolgozik ez a bot, hogy nagyon ritka a halvesztés. Eseménydús pecsel ez egyébként sok kapás, jó idő. Mi kell még ilyenkor? Egy újabb szép kis harcos került a matracra, ebből a méretből szépen fogunk. 
A fejlesztési időszak alatt a legtöbb időt a megfelelő felhajtó erő kikísérletezése igényelte. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy végül is mi az optimális felhajtó erő, elsőként megkérdeztük a vevőinket, hogy mi az a leggyakrabban használt horog méret és típus, amit előszeretettel használnak a metódpégyelezés során. A választók döntő többsége a Guru QM1 10-es és 12-es szakál nélküli változatait jelölte meg. Nem volt más teendők, mint ehhez a horog típushoz megfelelő csalikat, megfelelő felhajtó erő csalikat fejleszteni. Azért készítettem ide az akváriumot, és azért helyeztem már bele a csalitüskére feltűzött csalikkal együtt a végszelékeimet, hogy meg tudjam mutatni, hogyan viselkednek ezek a vízben. Ahogy a metódféder horgászat technikája is fejlődik, és egyre több ember egyre utolsóbban műveli ezt a fajta módszert, úgy kerülnek kép olyan kérdések a csalival kapcsolatban is, hogy mi a legjobb, a csali süllyedő legyen, kikönnyített, esetleg vav tersz, vagy pedig pop-up, azaz lebegő legyen. A mi egyértelmű tapasztalatunk az, hogy azok a csalik működnek a legjobban, amelyek olyan mértékben könnyítik ki csalitüskével vagy nélküle a holgunkat, amely során az a meder feneket karcolja. Ezt tudja a hal a legkönnyebben beszippantani, ez kerül a legkönnyebben a hal szájába, ráadásul viszonylag mélyen, jól akadva, ami garantálja azt, hogy a megakasztott hal partra is fog kerülni. Megvan. Sekély vízben, akkor amikor a végszelékek ilyen sűrűn vannak egymás mellett, csak egy módon lehet halat valamelyest irányítani, hogyha erőteljesen balra, vagy jobbra letesszük a botnak a végét a víz színéig, és úgy próbáljuk meg a menekülés irányából kifordítani. Így egész szépen lehet egyébként a halat mozgatni, irányítani és egy viszonylag szűk területen partra terelni. Ez már azért jobb hal lesz szám, és szépen belegő blabot. Ez az! Ez már szebb becske, Gabi! Ez ám gyönyörű hal! Ez már bőven öt fölötti. Az igen. Gyönyörűen akadt a szakál nélküli horog. Az előző halamnál mit mondtam, aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgy sem fog. Hát íme, itt van egy nagyobb bacska. Egy nagyon fontos halvédelmi praktikát szeretnék megosztani mindazokkal, akik számára fontos a halak sorsa, legyen szó bármilyen víztöletről. Azokat a halakat, amelyeket már biztonságosan nem tudunk úgy megfogni, hogy kézbevéve le tudjuk vinni a vízpartra, még akkor is, ha csak az 1-2 méterre van tőlünk, akkor mindenképpen pontmatraccal együtt tegyük ezt. Így garantálható az, hogy nem ugrik a kezünkből, nem kerül földre és nem fog megsérülni, legyen szó bármekkora halról. Egy ilyen méretű hal pedig végképp megérdemli azt, hogy így kerüljön vízbe. Egyre többen értik meg, fogadják el, sőt, saját maguk tapasztalják meg azt, hogy mennyire fontos a megfelelő aroma és íz mellett a csaliknál azok színe. Még a hazai, zavaros vizekben is egyáltalán nem mindegy, hogy az a csali az fehér, sárga, kék, vagy bármilyen más színű, ugyanis az adott időszakban, az adott napszakban is változhat a halak és ezért ehhez nekünk tudni kell alkalmazkodni. Így nem véletlen, hogy minden csalink, két különböző színvariációban kerül forgalomba. Az előbb már beszéltem az ízekről, aromákról. A tesztelési időszak alatt több mint 30 különböző fajta aromával próbálkoztunk, és ebből szűkítettük le végül is a kört arra a hatra, amely nekünk a legtöbb halat adta. Biztosra veszem, hogy az általunk preferált hat ízesítés között, ezek ugye az ananász, eper, kékfúzió, fagyospony, fokhagyma és tintahal, ott van az az íz, amely nyerő lesz. Megvan.
a magyar horgászkultúra fejlettségét egyébként mi sem jelzi jobban, mint az, hogy ilyen extra kicsi csalik felkínálása manapság már nem jelent problémát. Miért mondom, hogy manapság? Ezelőtt nem túl rég, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt mindennapos gond, mindennapos probléma volt az, hogy hogyan lehet a nagy 12-14-16 mm átmérő csalikat úgy felfűzni a hajszelőkére, hogy ne repedjenek szét. Mióta a csalitüske mindennapos használati eszközé vált, ezek a problémák egy csapásra megszűntek. Kisebb méretű, 5 mm-es probetót peletet, 12-es Guru QM1 horoggal és 7 mm-es normál csalitüskével lehet tökéletes módon felkínálni. Nagyon stabilan jól tartja ez a kis tüske is. Míg a kicsivel nagyobb, 7 mm átmérőjű Pro Method pelethez a 10-es Guru QM1 horog az ideális, ehhez van optimalizálva. A csali tüske az pedig 7 vagy 10 mm hosszúságú fine csali tüske legyen. Azért részesítem előnybe a fine csali tüskét, mert erre még a pelet csali mellé élő csalit is feltűzhetek. Már is megmutatom, hogyan. Ez rendkívül vékony tű, nem fakasztja szét a csontit, egészen a szárára felhúzom. Majd jön a pelet. Ez stabilizálja, hogy rajta maradjon. Ez az egyik legbeváltabb, úgymond titkos csali kombinációm, amely versenykörülmények közepette, és hideg vízben minden esetben ad halat. Érdemes kipróbálni. De bátortalan vagy. Ez már jobb hal lesz, mint a többi. Többet is kellett rá várnom, mint az eddigiekre. De nyugodtan ültem, mert tudtam, hogy a spéci metodból teszi a dolgát, megvárja a jó halat. Nem könnyen adja magát, de aztán látszódik a botívből is. Mindjárt meglátom, kivel van dolgom. Ó, szép spanyol mintás. Gyere csak ide. Megvan. Egy karcolás sincs a csalin. Hát ezzel akár több száz alatt lehet fúrni, nem hagyjuk el. Én vissza is dobom hát, ha jön még rá egy ilyen szépség. Szép egyedi mintázata van a pikk kezetének. Nagyon tetszik. Azért azt látjuk, hogy akármennyire is fogékonyak a horgászok az újdonságokra, még nem mindenki tud csalitüské és horog előkét kötni. Ami ugye nem probléma, mert ilyet is kínálunk, azonban folyamatosan törekszünk arra, hogy a lehető legegyszerűbben használható etetőanyagokat és csalikat hozzuk forgalomba. Ugye ennek a gondolatmenetnek az alapján készült el a spéci pellet, ami egy hordóformájú szilikon pellet imitáció. Ugye ez egy csalizó szárral van ellátva, amelyet könnyedén bármilyen horogra fel lehet tűzni, fel lehet húzni. Ezzel csak az a probléma, hogy ez kifejezetten nagyméretű, hiszen nagy halas horgászatokhoz lett fejlesztve, illetve nagy a felhajtó ereje. Sok kérdést kaptunk a megjelenése után, hogy készítsük el ennek a kisebb változatát, amely ideális metód horgászathoz. Így született meg a spéci metodból. Ez egy 7 mm átmérőjű golyóformájú csali, amely a 10-es méretű Guru QM1-es horokhoz lett optimalizálva. A spéci termékekhez hasonlóan ez is tömény aromában ázik, és kétfajta színváltozat található meg benne. Mint minden termékünknél, ennél is figyelünk a legapróbb részletekre is. A hajszállőke hossza ideálisra lett szabva, és a horok beakasztó fülön lévő lyubbőség az pont akkora, hogy a vékony húsú kisméretű horgokon is megszorul. Így aztán csak nehezen csúszik el. De minden szónál többet mond az, hogy ez a vízben elhelyezkedik, pont megfelelő pozícióban tartja a horgot, így az akadás garantált. Tudomásom szerint ez egy abszolút világújdonság, hiszen egyik gyártó palettáján sem találtunk ilyen könnyen használható metódféder csalit. További nagy előnye ennek, hogy akárhogy nyomjuk, passzírozzuk bele a kosárba, nem tudunk benne kár tenni, hiszen rugalmas.
Spéci Metodból a Spéci Pelleten megegyező ízekben kerül forgalomba, amely nem más, mint polipés tintaha, fokhagyma és kagyló, eperés méz, ananász és banán, fűszeres máj és képfúzió. Miután ezt bevetettük, ez nem fog leoldódni, nem fog veszíteni a felhajtó erejéből, nem fogják a kisak lecsipkedni, ez ott fogja a halat várni, ahol kell. Száz százalék, hogy ennek az egyszerű csalizási módnak köszönhetően még több híve lesz a metód horgászatni. Azt a mindegyik sipi. Megint megvan? Meg. A legnagyobb kívás most úgy érzem az jelenti számunkra, hogy az átlagos másfél-három kg közötti pontok közül próbáljuk kiszelektálni az esetlegesen itt előttünk tartózkodó nagyobb méretű halakat. Az összes etetőanyagot, csalit, tulajdonképpen már végigpróbáltuk, és úgy néz ki, hogy a fagyos ponty, mikrometód fit pelet az, ami a nagyobb testi alaknak is talán a kedvére való. Ritkábban van rá kapás, de a méret egyértelműen növelhető. És végre egy szebb hal új fent a horgon. Ja, és a pelet is fagyos ponty, prometód pelet. A nagyobb testi alak kiszelektálása mellett van még egy igazi kuriózum, azok pedig nem mások, mint a tükörpontjok. Hát nem tudom, hogy talán száz tőpontra jut egy tükörponty, úgyhogy egy igazi kincsnek és ritkaságnak számít egy ilyen szép hal ebben a tóban. Ez a hal most majdnem elvitte a botomat. Ráadásul ez azon a boton jött, amelyik ki van klipszelve, és megpróbálta le egy helyre dobálni. Úgyhogy nem kis mutatvány volt, mire kiszabadítottam, de, de sikerült, úgyhogy nem volt gond. Szerencsére a rugalmas bot ilyenkor enged annyit, hogy van idő mindenre. Ráadásul a zsinór is nyúlik valamennyit. Nagyon ritka az, amikor a klipszelés miatt vesztünk halat. Főleg akkor ugye, hogyha legalább ilyen 40 méterre pecázunk. Ez biztos, hogy nagyobb hal lesz, mint az eddigiek. Már abból is érezni, hogy mozog és erőteljesen oldalaz. Kíváncsiságból megemeltem a botot, hogy megnézem, hogy merre jár a hal. Nagy keresztbe úszon itt mindenen. Hogy megérezte, hogy más fel akarom húzni, azonnal megindult. Na most megnyugodott egy kicsit. Itt a szélében ezekre a nagy fordulásokra kell figyelni, mert ilyenkor szokott a szakálnéki horog esetleg kiakadni, de ilyen rugalmas botnál ez általában nem okoz gondot, hiszen ezek kidolgozzák ezt. Oh. Óriási szerencsém volt, a merítés pillanatában agadt ki a szájából a pici horog. Íme, a csali jól látszódik rajta, ananászban áll spéci metódból. A hal viszont a szágban van, szerencsére, úgyhogy nagy öröm ez. Főleg ilyen körülmények közt vissza a matracra. Ú, de szép hal! Oh. Sipik, egy a matrac. Ez igen. Ez már szép, mutatós potyó, mi? Jó, de szép. Már maga a mérete is impozáns ennek a halnak. Tehát nézzétek, milyen gyönyörű színekben pompázik. Ezért érdemes késő ősszel és télen is vízparton lenni. Mert ilyen szépségeket lehet fogni. Nem tudott ellenállni annak a pici golyócskának, pedig hát már sok mindent látott, az biztos ő is. Lám, neki is tudtunk újat mutatni. Ezeknek a késő őszi, téli horgászatoknak egyetlen egy bajuk van, hogy a nappalok rendkívül rövidek. Alig múlott négy óra, és a nap a látómezőn már lebukott, szerintem nem kell még egy 20 perc, aztán tök sötét lesz. 
Nagyon sok hasznos, érdekes információ elhangzott szerintem a mai nap folyamán, viszont ez a technika elképzelhetetlen megfelelő etetőanyagok nélkül. Gábor, van itt nálad négy fajta különböző etetőanyag, és van két mikrometód fit vele. Melyik volt legrednyésebb? Melyik volt neked ma a legjobb? A legegyszerűbb, hogy megmutatom, melyikből fiatta a legtöbb. Ez az új fagyos ponty Fluo mikrometod fit pellet. Ez működött a legjobban, de hát ebből is röhelyes mennyiség fogyott, hiszen még harmadáig van a doboz, de így dobtam bele jó párat. <gül> Megfogtam vele jó pár pontot is. Szerencsére igen. Egyébként érdekes, hogy nekem is ez adta a legtöbb falat a mai nap folyamán. Melyik végszerelék működött a legjobban neked? De igen, arról sem beszéltünk még, én két különbözőt használtam. Az egyik az egy mini metód flettel kombinált végszerelék volt, a másik pedig a longcast metód fégyelkosárral ellátott végszerelék. Az utóbbi az adta a legtöbb falat. Nem tudom miért, de arra volt a legtöbb kapásom, és azt is fogtam még a legjobbakat is. Nekem is az adta a legtöbbet, ugye én használtam a kis Dura Benji okosarat, de nekem úgy tűnt, hogy ebben meg már nagyon kevés csalogatóanyag fér, ezért aztán jobb volt nekem is a Longcast Metod Fader, az a kicsit több csalogatóanyagot tudtam bejuttatni. Érdekes, hogy a nagyobb mennyiségű intenzív kajára gyorsabban mozdult a hal. Még most is. Így van, pedig hát a víz már egy jelentős mértékben lehűlt, de úgy gondolom, hogy ettől rosszabb hidegvízi horgászatban soha ne legyen részünk. Úgy legyen. Ha, <laughs>